खुंजरा खुंजरा गिलगित चले व्यू देखें भाई आप व्यू चेक करें और रात में हम पहुंचे थे चिलास अभी मौजूद हूँ मैं चिलास के अंदर और जब आप चिलास से हुंजा जाते हैं तो काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं बीच में सबसे पहले आएगा नांगा पर्वत व्यू पॉइंट उसके बाद आएगा थ्री माउंटेन जंक्शन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपको हुंजा की जो स्पेशल डिशेस हैं जो स्पेशल खाने हैं वो भी दिखाएं हमें रास्ते में अगर कहीं मिलते हैं इन तो उसके बाद हम राका व्यू पॉइंट भी देखेंगे और इतने सारे यहाँ पर पहाड़ हैं जो दुनिया की टॉप मोस्ट माउंटेन रेंजेस हैं उसमें से छः पाकिस्तान के अंदर है फाइनली हम रात में जो है ना वो मिना पिन पहुँचेंगे जहाँ हम स्टे करेंगे हार्ड रॉक होटल में और ये सारा जो अरेंजमेंट है ये हमारे लिए किया है बी ओ पी ट्रैवल्स डे तो मेरे साथ रहिएगा अभी हम ज़रा नीचे जाके नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे तो फिर चले सलामकुम भाई क्या हाल चाल है नाश्ता हो गया कैसा नाश्ता है भाई नाश्ता क्या नाश्ता है नाश्ता नाश्ता में? बहुत जबरदस्त है।, है क्या अंडा है अपनी घी वाली रोटी है और चाय है बहुत मजा है जबरदस्त है माशाल्लाह से बिल्कुल भाई ये आ गए चने ऑमलेट घी वाली रोटी यानी पराठा अच्छा ये हाँ पराठा और रोटी के दरमिया कोई चीज लग रही है मुझे जबरदस्त और नाश्ते में पराठा हो और अंडा हो और ये खूबसूरत कैटल में चाय हो और बाहर का ऐसा हसीन मंजर हो तो फिर भाई चला भाई नांगा पर्वत तक कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग नांगा पर्वत व्यू पॉइंट हम तकरीबन दो घंटे पहुंच जाएंगे बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई मैं दो घंटे लगेंगे मेरे तकरीबन नाश्ता फिनिश कर लेते हैं फिर आगे निकलते हैं अच्छा भाई हमारे पीछे जो है ना वो ये एक बोर्ड है और यहाँ पे हम जरा रुके कुछ सेल्फी वगैरह लेने के लिए तला भाई क्या सीन है ये अच्छा ये हम रायकोट ब्रिज को क्रॉस करते हुए अब हंजा में गिलगित बल्तिसान में एंटर हुए हैं और आगे मुख्तलि लोकेशन को कवर करते हुए हम हंजा जाएंगे ये जो ये जो गेट है ये एक तरह का एंट्रेंस है हंजा के लिए गिलगित के लिए हंजा के लिए और यहाँ से जो चाइना बॉर्डर तक बेहतरीन रोड बनाए सी पे का रोड जबरदस्त उसमें एंजॉय करते हुए हम चलते हैं हंजा चले नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं भाई और अभी चेक करते हैं कि किधर है नांगा पर्वत छब्बीस हजार छह सौ साठ फिट बुलंद दुनिया की नवी बुलंद तरीन और तीसरी खतरनाक तरीन चोटी नांगा पर्वत इस चोटी को सर करने की कोशिश में कम से कम साठ से जायद को पैमा अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और इसीलिए नांगा पर्वत को कहते हैं द किलर माउंटेन ये है भाई नांगा पर्वत हिमालयन पहाड़ियाँ जो है ना उनका एक बहुत बड़ा सिलसिला है हिमालयस का और उसी में से ये एक ये नांगा पर्वत की चोटी भी हमारे सामने है चारों तरफ ही पहाड़ हैं और पूरी वादी जो है ये पहाड़ों से घिरी हुई है ऐसा लग रहा है कि किसी किले के दरमियान हम मौजूद हैं और किलों का उस किले का जो बादशाह है ना वो वो है नांगा पर्वत आई चमकदार बर्फ़ उसके ऊपर पड़ी हुई है और हम हमारी क्या हैसियत हम यहाँ खड़े होके उसको देख रहे हैं वो इतना ऊंचा वो इतना बड़ा है तो जो उसको बनाने वाला है वो कितना बड़ा होगा
चेरी कहाँ से तोड़ी तुम्हारे घर पे लगी होती है क्या घर पे से लाए उनसे लाए क्या हिसाब है ये कितने की दे रहे हो ये आधा किलो आधा किलो तीन सौ रुपये की किलो तीन सौ की आधा किलो डेढ़ सौ की आधा किलो दे दो कहाँ ये है ना आधा किलो तुम भी तो खाओ अरे खा लो यार आ करो आ करो ताजी ताजी चेरीज और हमजा का सफर ये आ गया भाई थ्री माउंटेन जंक्शन ये सामने हमको नजर आ रही है एक ये एक ये और एक ये ये जो थ्री माउंटेन जंक्शन है इसका इन्होंने एक तरह का ये मॉन्यूमेंट एक आइकॉन बनाया हुआ है और यहीं से ये तीन माउंटेन जो है ना वो हमारे सामने नज़र आ रही हैं कराकरम हिंदू कोश हिमालय अपनी पूरी हैबत अपनी पूरी शान व शौकत के साथ हमारे सामने यहाँ खड़े हैं और नीचे यहीं दो दरिया मिलते हैं जो इसकरदू से गिलगित से आ रहे हैं और ये दोनों दरिया मिल बनाते हैं दरियाए सिंध तो यहाँ से चलता चलता बिल्कुल एंड तक सिंध तक जाता है और फिर जाके समंदर में गिर जाता है और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ देख के सिर्फ एक ही लफ्ज़ मुँह से निकलता है कि सुबहान अल्लाह व बेहमद ही सुबहान अल्लाह आजीम तो अभी इस थ्री माउंटेन जंक्शन और दोनों दरियाओं के संगम के पॉइंट से हम आगे जाएंगे गिलगित शहर वहाँ पे हम ज़रा खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे रैका पोशी व्यू पॉइंट और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे नगर वैली अपने होटल अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर तो सफ़र जारी रखते हैं और आगे चलते हैं हाँ भाई गिलगित से मुड़ के हम आगे आए हैं और हम यहाँ रुक गए हैं दिनोर में और यहाँ पे जो है ना ये मुझे नज़र आई है कराची स्टूडेंट बिरयानी इसके अलावा यहाँ पकौड़े हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जरा चेक करते हैं एक्सप्लोर करते हैं भाई ये आर्म फोर्सेस को जो है ना वो खराज तहसीन पेश करने के लिए एक यहाँ पे मुजस्मा लगाया गया है और इसी के सामने यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो यहाँ पे स्नैक्स भी हैं बिरयानी भी है जूसेस भी हैं सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई चाट है समोसे हैं जलेबी है उधर क्या है वो ये मॉल बना हुआ है यहाँ पे सलाम वालेकुम क्या अच्छा चपली कबाब बना रहे क्या वाह 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 क्या खुशबू आ रही है ठीक हो ना अलहमद लाला चाय पिलाएँ आपको जी जी हम चाय भी पियेंगे और खाएंगे भी जरूर कहाँ के वास्ते आप हम हम कराची के कबाब रोटी अच्छी के खाली कबाब साठ रुपए के अच्छा ये आप चेक करें भाई ये कबाबों का जो है ना वो ढेर लगा हुआ है क्योंकि ये शाम अभी लंच टाइम तो निकल गया है समझो है ना ये शाम में भी लोग नहीं ये अभी बस खाते हैं बस स्टार्ट है लोगों को रात को ग्यारह बजे तक कब अच्छा 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 ये ये पकोड़े जो हैं ये पकोड़े पकौड़े प्याज वाले सर ये प्याज और बेसन और प्याज बेसन और प्याज और ये आलू वाले आलू और साथ बेसन आलू वाला जबरदस्त अच्छा यहाँ पे चपशोरो चपशोरो का मिलता है चपशोरो कहा इलाका है अभी कितनी दूर है यहाँ से कितने की है बिरयानी वन फिफ्टी की वन फिफ्टी अच्छा भाई इस पर जो है ना वो सपहर हो रही है दोपहर जो है वो हमारी रास्ते में ही निकल गई है सपहर का टाइम हो रहा है तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि ज़रा कुछ स्नैक्स हो जाए कुछ कबाब हो जाए कुछ पकौड़े कुछ समोसे हो जाए क्योंकि मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है और खुशबू बहुत अला आ रही है तो ज़रा खाना भी हो जाएगा और 
शाम का जो है ना वो नाश्ता भी हो जाएगा अच्छा भाई ये आ गई हमारी जबरदस्त सी चीजें चला भाई ट्राई करें ये देसी टाइप के जो है ना ये फ्रेंच फ्राइज आलू के पकोड़े इनके ऊपर मसाला भी डाला हुआ है बहुत ही आला का मौसम हो रहा है बाहर गिलगित की अजीन वादी और उस पर यह पकौड़े और ये है प्याज वाले पकौड़े थोड़ा सा मसाला लाइएगा ये ये हम थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर और डालेंगे जब तक मसाला तो सही से ना हो ना तो माहौल बनता नहीं है मसाला बहुत बेहतरीन है आलू वाले पकोड़े जो है ना वो ताज़े ताज़े गरम गरम है प्याज वाले थोड़े से ठंडे हो गए लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे हैं अब आप आलू के पकोड़े बेसन के पकोड़े सबके साथ इन्होंने ये एक रायता भी दिया है रायते की ज़रूरत नहीं है खाली मसाला इतना अच्छा है कि मेरे हिसाब से रायते की ज़रूरत नहीं है ये है भाई चपली कबाब गर्मा गर्म चपली कबाब बहुत मोटा नहीं है थोड़ा पतला सा है इसलिए क्रिस्पी ज़्यादा है इसका टेक्सचर भी चपली कबाब का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा इसके अंदर मुझे लगता है इन्होंने प्याज तो है ही कीमा भी है लेकिन इसके साथ और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं तो थोड़ा कीमे वाले समोसे वाला टेस्ट भी इसके अंदर आ रहा है क्योंकि प्याज की मजेदार जो है ना इसमें अच्छी खासी माशाला है हाँ नहीं कीमा तो है ही सीमा तो है ही लेकिन साथ साथ प्याज भी है ना चाय बहुत मज़ेदार है और ये आ गई भाई बिरयानी बिरयानी जो है वो 150 फिफ्टी की है और इसके साथ इन्होंने ये रायता भी दिया है दुनियोर की चिकन बिरयानी देखते हैं कि कैसी है भाई बिरयानी में थोड़ा कम मसाले वाली है क्योंकि गिलगित में और नॉर्दर्न एरियाज में जो लोग हैं वो मसाला वगैरह थोड़ा कम खाते हैं तो थोड़ा मसाले की कमी है अदरवाइज भूख लगी हो तो भाई बहुत ही अच्छी है सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं अपनी अपनी जगह लेकिन ये पकोड़े जो है ना आलू वाले पकोड़े ये बाजी लगे सारी चीज़ों के ऊपर और चाय बहुत मज़ेदार है मैंगो शेख है भाई कबाब पकौड़े और बिरयानी तो हमने खा ली थोड़ा सा मिल्क शेक भी ट्राई करेंगे सफ़र में जो है ना वो थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए तो हमारा हल्का ये है कि हम थोड़ा मिल्क शेक आधा गिलास पी लेंगे पूरा नहीं पियेंगे दो भाई मिलके आधा आधा कर लेंगे चाय के बाद मिल्क शेक बनता तो नहीं है लेकिन अगर आप ट्रिप पे निकले हुए हो तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है मज़ा आ गया राका पोशी जाते हुए यहाँ हम रुके हैं और यहाँ पे जो है ना वो छाप शोरो ये स्पेशल डिश है यहाँ पे वो मिल रही है चेक करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं खैरियत से है यहाँ पे आए भाई हम शब शोरो ट्राई करने के लिए शब शोरो शब शोरो क्या कर... छाप शोरो छाप शोरो जी छाप शोरो मोहम्मद अली भाई ये छाप शोरो के बारे में बताइए क्या डिश है ये ये लोकल डिश है देसी डिश गिलगित की गिलगित का ठीक है खास टाइमिंग होती है सुबह में होता है दोपहर में होता है शाम में चौबीस घंटा है सर चौबीस घंटा है चौबीस घंटा चौबीस घंटा मिल जाएगा आपको एनी टाइम ये इसके ऊपर कोई घी तेल वगैरह कुछ नहीं डालते ये डिमांड के ऊपर लगाते हैं हम लोग अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑयल लगा दें तो ऑयल है नहीं तो यहाँ के लोग ये तो लोकल डिश है तो लोग ये रूखा और ये कच्चा पखा ज़्यादा पसंद हाँ गैर उनसा का ख़ास स्पेशल डिश जो पहले हमारे बाप दादा के दौर में 
स्पेशल लोगों के लिए स्पेशली घर में बनाते थे ये दावत वगैरह में मेहमानों के लिए खास मेहमानों के लिए बनाते थे और यहाँ पे हम राका पोशी व्यू पॉइंट जाते हुए यहाँ पे रुके हैं एक ये पॉइंट है क्या नाम है थोल नाला जीरो पॉइंट थोल नारा जीरो पॉइंट है यहाँ पे ये छपशोरों का एक पॉइंट है जहाँ पे छपशोरों कराची वालों के लिए है कराची में भी ब्रांच को दी है ना ब्रांच कराची में कराची में भी है जौहर में जौहर में कराची में गुलस्तान जौहर में चाप शोरों आपको मिल जाएगा आप लोगों की है ब्लॉक फोर है गुलस्तान है जौहर में भी हम इतनी दूर से आए हमें पता होता हम वहीं खा लेते लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो खाएंगे ये क्वालिटी ये क्वालिटी भी वहाँ नहीं होगी और यहाँ पे जो हम खाने का जो मजा आएगा ना ठंडी ठंडी सर्दी वाली हवा के अंदर उसका मजा ही अलग आएगा यहाँ तैयार कर रहे हैं रिजवान भाई भाई रोटियाँ रोटियाँ बना रहे हैं जो मसाला है वो तैयार हुआ हुआ यहाँ पे ये रखा हुआ है और ये इसके अंदर जो है ना ये तीमा प्याज ये चौदह जो ट्रेडिशनल डिशें हैं ये चौदह हैं जिनको यानी कि हर आम खास बंदा खा लेता है उनमें से छपशुर और ममतू है क्योंकि जो दूसरे हैं द्रमफिटी है या मामूगियल है या शरबत देसी घी में होता है वो तो आप खा ही नहीं सकते हैं ये सारे बर्फानी रीच के खुराक से तो ये आग के रीच के तो ये आग के लोग सर्दियों में ये सारी गरम है इसकी तासीर जो है तो वो पूरी गरम है अभी आपके पास ही छप शुरू है और भी कोई डिश है मेरे पास इस वक्त छप शुरू है और ममतू भी आपको मिल जाएगी मंगवा सकता हूँ ये एक छप शुरो सौ रुपए का सौ रुपए ये इसके ऊपर जो है वो ये कीमत तैयार हुआ है ना यानी कि जी जी ये मिट्टी पका हुआ है पका हुआ है जी जी कच्चा है ये टोटली ये मीट अभी कच्चा है जी जी अच्छा इस पे पकेगा ये पकेगा अच्छा तो ये अच्छा मैं समझा ये मैं समझा ये पका हुआ है नहीं 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 और इसके ऊपर ये सिर्फ रोटी पक जाएगी नहीं 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 कच्चा है ये रोटी तो ये आम 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 आटे की रोटी है ना नहीं 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 वो दानेदार है फाइन कह सकते हैं आप फाइन आटे की रोटी फाइन आटा फाइन आटे की रोटी ये दो इन्होंने दो इन्होंने जो है ना रोटियाँ एक एक के ऊपर एक रखी है और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है तो ये बिल्कुल सील हो जाता है और इसी रोटी के अंदर ये पक जाता है जी जी रोटी की गर्मी में इसके अंदर यानी कि डिमांड्स के हिसाब से होता है पाँच सौ होता है हज़ार का है मज़ार का भी यानी कि एक बनाते हैं अच्छा बड़ा भी बनाते हैं अच्छा उसके अंदर मटेरियल दूसरे मटेरियल नहीं मटीरियल यही होता है साइज बड़ा होता है साइज बहुत बड़ा होता है और ये लकड़ी के ऊपर जो है वो सारा चीन तैयार हुआ है ये ममतू आ गया ये ममतू आ गया भाई ममतू पूरी एक बाइट ये पूरी वन बाइट है भाई एक बाइट है ये ये है लोकल डिश ममतो और इसको डम्पलिंग भी कहते हैं और इसको जो है ना वो वो भी कहते हैं क्या मोमोज मोमोज मोमो हाँ मोमो भी कहते हैं इसको ममतो कहते हैं और इसको डम्पलिंग भी कहते हैं है ना इसमान रहीम बहुत ही मजेदार बहुत आला भाई ये तो मतलब मतलब तीन खाने पेट हो रहे हैं बहुत हैवी ड्यूटी है खासकर कराची वालों के लिए इतनी सी कटोरी में छह बंदे कराची वाले तो जरा सा खाते हैं तो दो खाए तो पेट भर गए अब सब चोरों भी खाना है बहुत आला यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि देखो कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि ये तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं ऑयली वाली चीज़ें नहीं खाते जो भी खाते हैं नेचुरल चीज़ें होता है ये पूरा रोड जा रहा है यहाँ पे ये हमारी गाड़ी रुकी है यहाँ पे ये चाप शोरो बना रहे हैं यहाँ पे ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये दरिया बह रहा है वाह 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 भाई और ऊपर पहाड़ नीचे दरिया बादल बहारे नजारे पर्वत नदी और धारे रिजवान भाई लेकर आ गए हैं भाई ये शब शोरो पिज्जा स्लाइसिस के स्टाइल में इसके स्लाइसिस कर दिए गए हैं और साथ में कैचअप भी है ओके भाई ये आ गया है शाप शोरो और मैंने इनको जो है ना वो कहा था कि आप उसको लोकल वाला ही दीजिए जो लोकल लोग खाते हैं ताकि उसमें ज़रा घी तेल वगैरह नहीं हो तो हम वही चीज़ टेस्ट करें जो यहाँ पर लोकली खाई जाती है वेरी nice. नाइस मिर्च मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है तेज़ मतलब तेज़ मिर्च मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है गरम गरम सादी रोटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर जो मीट है वो भी चर्बी वाला है क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी होती है 
तो वो चर्बी वाला मीट इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है मीट की एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर मौजूद है बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज डिश है शाप शोरों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब आए तो जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल चीज़ जिस जगह की है ना वही ट्राई करनी चाहिए इसके ऊपर घी तेल लगा के उसको अपने लाहौर कराची के हिसाब का बना के खाने का मज़ा नहीं है भाई बहुत ही आला है थैंक यू सो मच बहुत ज़बरदस्त ओके अल्लाह हाफि राका पोशी ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जो ना अभी यू हाथ लगाऊंगा और ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई है वो उठा लूंगा ऐसा लग रहा है इतने करीब है मेरे यहाँ बादलों के अंदर उसकी पूरी जो चोटी है वो छुपी हुई है राका पोशी सुबह अल्लाह माशा वालेकुम ये आपका है जबरदस्त भाई जबरदस्त मारेगा तो नहीं करता है चलो खाने दो खाने दो बहुत खूबसूरत राका पोशी के दामन में गर्मा गर्म चाय क्या बात है ओके भाई पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे अलकुम कैसे हैं से ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र थैंक यू सो मच अच्छा भाई अभी हम आए हैं और ये हार्ड रॉक होटल का बोर्ड लगा हुआ है ये हमारा हार्ड रॉक होटल जहाँ हम स्टे कर रहे हैं यहाँ नीचे दरिया बह रहा है और पीछे वो गोल्डन आ रहा है अभी सूरज ग्रूप होने वाला है यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है दीरान पीक और ये है राका पीक और ऊपर चाँद भी नज़र आ रहा है तो ये सारे कुदरत के नज़ारे हमको एक ही फ्रेम के अंदर नज़र आ रहे हैं और सुबह अल्लाह कहने के अलावा और क्या कह सकते हैं रूम चेक कर लेते हैं भाई हम अपना ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे कबर्ड भी है और असल चीज़ है ये ओहो भाई ये है क्या क्या बात है भाई इसको कहते हैं आरूम विद अ व्यू इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप लोग पिक्चर देखते हैं ना मैं भी देखता हूँ ये हैश टैग रूम विद अ व्यू इसको कहते हैं सही मानों में द रूम विद अ व्यू अस्सलाम कैसे हैं शिलवाज भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश जबरदस्त यहाँ पे किचन में काम वाम चल रहा है हाँ काम चल रहा है आज क्या है खाने में है, आज मेहमानों के लिए वो चिकन बिरयानी कराची वाले ज्यादातर चिकन बिरयानी पसंद करते हैं हाँ। तो के लिए बाकी अगर दूसरे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए ये हांडी मटन पकाएंगे अच्छा इसमें अप्रिकाट आयल वालनट आयल मुख्तलिफ जो पसंद करता है वो उसमें पक ये तीन साल पुरानी है ठीक है पहले जमाने में इसी पत्थर की हांडी में पकाते थे तो भाई अभी तो आज हमने चेक इन किया है आज हम आए ही हैं काफ़ी लंबा सफ़र करके और अभी तो हम बिरयानी खा लेंगे लेकिन इन ये मटन कढ़ाई भी हम ट्रेडिशनल जो है ये भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि अभी हम दो तीन दिन इधर ही हैं और शेरबाज भाई के साथ जो है ना वो गिलगित के मुख्तलिफ नज़ारों की और यहाँ की हिस्ट्री की मुख्तलि बातें हम इनशाला इनके साथ शेयर करते रहेंगे अभी बिरयानी निकालते हैं और इन शाला खाते हैं बिरयानी की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है भाई और एज़ यूजल जब हम सफ़र के बाद आए हैं और गर्मा गर्म खाना हमारे सामने आ गया है तो इस चीज़ की खुशी भी जो है ना वो भी अलग ही होती है बिरयानी मज़ेदार है और साथ में अभी खीर भी है जो कि आने वाली है दिन भर हमने बड़े ज़बरदस्त व्यू पॉइंट्स देखे तला भाई के साथ बी ओ पी ट्रेवल्स के साथ और सब जो सबसे हम होटल आए हैं और जो लोकेशन है उसके बाद तो जितनी थकन थी वो सारी की सारी दूर हो गई और कल हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे अपने होटल की सराउंडिंग्स इसके अलावा जो नियर बाई एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे कुछ ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को भी यहाँ पे स्टे करना है बी ओ पी ट्रैवल्स के साथ विज़िट करना है तो आप लोग मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं इन नेक्स्ट एपिसोड में टेक केयर अल्लाह हाफिज़